kwa majina naitwa Hamis Kisesa na toa elimu ya science inayoweza kuambatana na afya kwa jamii yetu. Leo katika kipindi cha afya ningependa kuzungumzia athari au mazala anayoyapata mama mjamzito akiwa anatumia kilevi aina ya pombe. Je, ni mazala yapi anaweza kuyapata au athari zipi zinaweza zikamkumba? Okay, imekuwa ni kawaida kina mama wajawazito Imekuwa ni kawaida kwa mama wajawazito wanapokuwa wa, wamepata mimba wanakuwa wanakula vyakula mbalimbali na kuweza kujiengeji katika vinywaji mbalimbali bila kuzingatia wenyewe wapo katika hali gani. Kwa hiyo leo specifically nizungumzie kwa mama wanaopenda kunywa pombe ingali wenyewe bado wapo na ujauzito. Uh, ujauzito ni, ni hali ambayo manake kuna mimba au kuna mtoto ndani yake au kuna kijusi tayari kimeshatungwa ndani. Kwa hiyo kila nacho kila mama mjamzito manake na mtoto na mwenyewe anaweza kukipata. Kwa hiyo ni, 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 ni hatua ambayo sasa inatakiwa mama mjamzito aweze kuwa makini sana anapotumia chakula au kinywaji kwa sababu moja kwa moja kinapeleka paka kwa mtoto wake. Sasa kuna mama ambao wamejikuta wanatumia pombe wakiwa wajawazito na hili linaleta asali kwa afya zao pamoja na afya za mtoto aliyeko tumboni kwa maana gani pombe inapoingia mwilini kwa mama moja kwa moja inaenda katika mfumo kupitia mfumo wa, wa damu unaenda moja kwa moja kwa mtoto kwa sababu bado ni mtoto mchanga hawezi ku metabolize eh? moja kwa moja inamwazuri au inaweza kumaffect katika of katika nyenzo au katika namna mbalimbali moja effect inawezekana ikawa psychology inawezekana ikawa development ukuaji au inaweza kama affect katika mambo yake ya kusoma nianze kukuelezea inaweza kama asili yeye kwa ukuaji wake yani ukuaji wa mtoto unaweza ukaathiriwa kwa sababu gani kwa sababu ile pombe inaenda kuharibu mfumo mzima wa ukuaji wa mtoto inaweza inaenda kudisturb equilibrium ya ukuaji wa mtoto mwanake vichocheo homoni na zinginezo nyingi zinashindwa kufanya kazi inavyotakiwa kwa sababu ya kuharibiwa na kilevi aina ya pombe kwa hiyo yule mtoto atakapozaliwa anaweza kama mwembamba kupita kiasi kwa hiyo hiyo ni, 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 ni changamoto ya watoto ambao wanaweza kuzoko mtoto anaweza kuzaliwa akiwa na hitlaf pia inaweza kumwasili mtoto katika swala zima la u, la usomaji Kwenye 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 brain kwenye ubongo wa mtoto linaweza likavuluga zile vichecheo au neurotransmitter na homoni zote zinazohusiana na mambo ya intelligence. Kwa hiyo moja kwa moja mtoto atakayezaliwa anaweza kaambiwa mbili mara mbili akasema ye mia nne kwa sababu ya pombe aliyokuwa na kunywa mama mjamzito yeye ilimpelekea moja kwa moja kwenda kumaffect mtoto. Kwa hiyo na mtoto pia anakuwa akili yake haiko vizuri katika kusomaji, haiko vizuri katika kuelewa mambo shuleni. Kwa hiyo wazazi wanakuwa na lamenti sana kwamba mtoto wangu haelewi shule, mtoto wangu kilaza, yeye ajiangalia alipokuwa katika kipindi cha ujauzito alikuwa anatumia vyakula gani alikuwa yeye anatumia vinywaji vya namna gani kwa hiyo mama mjamzito anapotumia kileve na ya pombe moja kwa moja kinaenda kuaffect hali ya upokeaji wa taarifa kwa mtoto atakayezaliwa katika swala la kusoma kwa hiyo ni washauri wasiweze kutumia kilevi aina ya pombe moja ya athari nyingine pia ambayo inaweza kumkumba huyu mama kwa mtoto wake ni kwamba a uh, mtoto wake inaweza likamletea tatizo la saikolojia. Saikolojia kwamba yeye anakuwa ni mtu wa mawazo mawazo. Ni mtu ambaye hawezi kumwambia kitu akawa attention. Manake ana, anapata psychological effect ambayo inaitwa uh, ambayo tuna, tuna, tunaita kwamba hawezi kuwa na attention katika kitu chochote. Ukimwambia afanya hivi hawezi kufanya kitu kwa sababu ya attention hata kama darasani ukiwa unafundisha akiwa mwalimu anaelekeza akiwa hata mzazi anaelekeza yeye anakuwa hana attention ya kusikiliza anachoambiwa na mwalimu kwa sababu tayari mama alipokuwa mjamzito alitumia kilevi aina ya pombe moja kwa moja kikaenda kuadhulu au kuweza kuleta effect kwa mama kwa mtoto ambaye ni mtoto wa yule mama na effect nyingine ambayo inaweza kupelekea ni effect katika katika hali ya kitabia 
tabia anaweza kuipata mtoto anawezekana kaja kuwa ni mlevi wa kupindukia na yeye walevi wamekuwa ni walevi wengi kwa sababu labda chanzo ni mama alipokuwa mama mjamzito wa kipindi hicho haijalisha na mimba ya mda gani lakini alikuwa anatumia kilevi aina ya pombe moja kwa moja yeye mtoto anakuwa addicted akiwa bado kwenye tumbo la mama yake kwa hiyo atakapokuwa nazaliwa yeye kusikia harufu ya pombe anakuwa na feel good kwa moja kwa moja tunakuja kupata watu ambao ni walevi kupindukia kwa hiyo walevi kupindukia sometimes inasababishwa na hali au mazingira ya mama anajiandaa vipi anapokeaje mtoto wake eh, wakati akiwa mama mjamzito kwa hiyo inapelekea effect kwa mtoto wake katika swala la kitabia kwa hizo ni baadhi ya effect ambazo zinaweza zikampata mtoto atakayezaliwa hata kuduma kwa 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 maumbile yake huduma katika mwili wake anakuwa hana afya bora kwa hiyo hata kama akitumia diet kwa sababu tayari ameshaasiliwa akiwa mtoto mchanga basi moja kwa moja anakuwa na tatizo laka ambalo linaweza kama affect katika maisha yake yote kwa hiyo mimi ningependa kwa shauri wa Tanzania ambao wana ndugu zao au waume ambao wanawake zao au wanawake wenyewe ambao tayari wapo katika hali ya ujauzito waweze kuangalia waweze kujiangalia afya zao na kuwa makini sana kutumia vyakula ambavyo vina vi, 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 vyakula ambavyo vina havitaleta madhara makubwa katika mili yao na katika watoto wao au waweze kutumia vinywaji ambazo vi, wa, watumie vinywaji ambavyo vinaweza visilete mazala kwa wajaribu kunywa maji kwa wingi ila wasitumie kilevi aina ya pombe ukitumia kinywaji au kilevi aina ya pombe moja kwa moja na unakuwa unamletea mtoto wako mazala makubwa baadaye kwa hiyo mada leo ningependa tuishie hapo kwa kuzungumza kwa fupi usisahau subscribe maximum tv ili uendelee kupata habari kemkem za afya na kuendelea kuelimisha wenzako na uambie na wenzako kwamba maximum tv ni, ki, ni tv ambayo inakupa update za afya na mambo mengine asanteni sana karibuni